மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின்மையில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது குழந்தையின்மைக்கு முழுமையான தீர்வு காண முடியும் இதில் பல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது எளிமையான மருந்து மாத்திரைகளை சரிப்படுத்தலாம் தேவைப்பட்டால் அப்ரோஸ்கோபி செய்து சில பிரச்சனைகளை சரிப்படுத்தலாம் சில நேரங்களில் சில எளிமையான முறைகள் அதாவது ஐயுஐ என்ற முறை இதில் விந்துக்களை எடுத்து பெண்ணோட கர்ப்பப்பைக்குள்ளே செலுத்துவது கருமுட்டை வெளியாகும் போது இது ஒரு எளிய முறை இதன் மூலமாக குழந்தை பேர் பெறலாம் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக ஐவிஎஃப் செயல்முறை மூலமாக குழந்தை பேர் பெறலாம் இதிலும் கிடைக்காதவங்களுக்கு இக்ஸி என்ற முறையில் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு பேசிக் ஏஆர்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் ஏஆர்டினா அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக் ஸோ இந்த விஷயங்களில் இன்னும் கூட நிறைய பேருக்கு இதில் ஃபெயிலியர் ஆகிறவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணிவிட்டா எல்லாேருக்கும் சக்ஸஸ் வந்துடும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் எல்லாேருக்கும் சக்ஸஸ் வரும் இது ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் ஒரு தம்பதியினரோட கருத்தரிக்கிற தன்மை அவங்களோட பல விஷயங்களை சார்ந்தது இந்த ஐவிஎஃப்போட சக்ஸஸ் ரேட்டை எதை வைத்து நம்ம குறிக்கிறோம் எல்லோரும் உடனே நினைக்கிறாங்க ஒரு ஐவிஎஃப் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டா உடனே எல்லாத்தையும் நம்ம சரி செய்துருவாங்க ஆனால் அது செய்ய முடியும் ஆனால் அதற்கு சில அடிப்படையான விஷயங்கள் இருக்கிறது இதை வச்சு தான் இவங்களுக்கு எவ்வளோ க பர்சன்டேஜ் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இதில் எவ்வளோ தூரம் இவங்க கருத்தரிக்கலாம் இந்த முறை மூலமாக அப்படிங்கிறதுக்கு சில விஷயங்களை ப்ரெடிக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸாக பார்க்குறோம் முதலாவது வயது வயது குறைவான பெண்களுக்கு கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் ரெண்டு அவங்களோட கருமுட்டைகளோட எண்ணிக்கை மூன்று அந்த கருமுட்டைகளோட குவாலிட்டி இந்த ரெண்டையும் பரிசோதிக்க சில டெஸ்ட்டுகள் இருக்குது ஒரு ஸ்கேன் மூலம் பார்க்கலாம் ஒரு ஹார்மோன்ஸ் சில ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த முட்டைகளோட குவாலிட்டி குவான்டிட்டி இதில் என்ன குறைகள் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கலாம் மூன்றாவது விஷயம் இந்த பெண்ணோட கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா மற்றும் ஆணோட வெந்தணுக்களோட எண்ணிக்கை ஊர்ந்து போகிற கெப்பாசிட்டி உருவாக்கம் அதோட உருவமைப்பு இதெல்லாம் ஒரு அளவில் குறிக்கிறோம் இது எல்லாமே ப்ரெடிக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ஃபேக்டர்ஸை வைத்து தான் உங்களுக்கு ஒரு இயற்கையில் கருத்தரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வாய்ப்பு ஐயோ முறையில் எவ்வளோ வாய்ப்பு ஐவிஎஃப் முறையில் எவ்வளோ வாய்ப்பு பிஜிடி முறையில் எவ்வளோ வாய்ப்பு இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகளை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு இந்த முறைகளை இந்த விஷயங்களெல்லாம் நாங்கள் இன்புட்டாக எடுத்து இதை ஒரு கேல்குலேட்டிவ் இண்டெக்ஸாக பண்ணி இதை நாங்கள் செய்கிறோம் ஆனால் இந்த விஷயங்களில் ஒரு தம்பதியினரோட கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை சதவீதம் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம குறித்தா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் முதல்ல என்ன தெரியும் டாக்டர் இதை நான் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இதை எப்படி நான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை நான் என்ன தயார்படுத்தி கொள்ளணும் எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன தயார்படுத்துவீங்க இது தவிர எந்த விஷயத்தில் நான் பண்ணால் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் இந்த மாதிரியான பல சந்தேகங்கள் மக்களிடையே இருக்குது இதற்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் முதல் முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஐவிஎஃப்க்கு தயாராகும் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டியது முதல் விஷயம் உடல் எடை எடை வந்து உயரத்துக்கேற்ப நீங்கள் உய கரெக்டான இடையில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படுற மருந்துகளோட அளவு குறைவாகும் கருமுட்டைகளோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் உருவாகிற கருவும் நல்லாயிருக்கும் கர்ப்பம் தரிக்கும் போது அபார்ஷனும் குறைவாகும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஐவிஎஃப்போட சக்ஸஸ் ரேட் வெறும் பாசிட்டிவ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை ஒரு கையில் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு செல்வது வரைக்கும் அதோட சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குது ஸோ டேக் ஹோம் பேபி ரேட் தான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ டேக் ஹோம் பேபி ரேட்டுக்கு முக்கியமாக உடல் பருமனாக இருக்கிற பெண்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வரலாம் அபார்ஷன் ஏற்படலாம் குழந்தை வளர்ச்சியில் குறைப்படலாம் குறை பிரசவமாகலாம் மற்றும் குறைபாடுள்ள குழந்தை பிறப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ உடல் எடை கண்டிப்பாக நீங்கள் குறைக்க வேண்டும் உங்கள் உயரத்துக்கேற்ற இடை இருக்கும்போது உங்களுடைய கருத்தரிக்கிற சதவீதமும் வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களாம் ஐவிஎஃப்க்கு ரெடி பண்ணுவோம் வெயிட்டை குறைச்சிட்டு வாங்க நல்லா வெயிட்டை குறைங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு மருந்துகள்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணும் அவங்க இயற்கையில் கூட கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை அதிகமாகி வாய்ப்புகளாகி கருவாகி வந்தவங்க க கருத்தரித்து வந்தவங்க கூட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் உடல் எடை குறைப்பு என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது உடல் ஆரோக்கியம் முக்கியமாக சர்க்கரை நோய் தைராய்டு மற்றும் இரத்த குறைவு அனீமியா நியூட்ரிஷனல் டிசார்டர்ஸ் இது எல்லாவற்றையும் குறைத்து சத்துள்ள உணவு வகைகள் அயர்ன் புரோட்டீன் ஜிங்க் இதெல்லாம் அதிகம் உள்ள உணவு வகைகள் எடுக்கும்போது கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது ரெண்டு
குடும்பங்களுக்குள்ள அவங்களுக்குலாம் இதுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் தேவை இவங்களுக்கெல்லாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் இவங்கெல்லாம் ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருப்பாங்க இது ஒரு வந்து ஒரு எக்ஸாம் ரிசல்ட் மாதிரி ஐயோ நான் சக்ஸஸ் ஆயிருமா நான் கருத்தரிச்சிருவேனா இதில் எவ்வளோ ஃபெயிலியர் ஆயிருமா அப்படின்ற பய உணர்வு இருக்கும் ஏன்னா இது ரொம்ப காஸ்ட்லி ப்ரொசீஜர் இதை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணுன்ற மன அழுத்தம் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலைகளில் குடும்பத்தினர் அனைவரும் இவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற ஒரு நல்ல விஷயங்களை பற்றி சொல்லணும் எந்த ஆளும் நெகட்டிவான விஷயங்களை பேசாமல் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்களை சொல்லும்போது அந்த பாசிட்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே அந்த கருத்தரிக்கிற விதத்தை அதிகப்படுத்தும் நான்கு குறிப்பாக நீங்கள் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸு மற்றும் தேவையில்லாத போதைப் பொருட்கள் பாக்கு வெத்தலை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போடுவதை தவிர்த்து ஆரோக்கியமுள்ள உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது இந்த ஹேபிட்ஸ் எதுவானாலும் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை குறைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன டாக்டர் அவங்களாம் நல்ல நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குலாம் குழந்தை இருக்கே அப்படின்னு ஒரு முதல் கேள்வி ஏன் நான் எப்போயோ தான் குடிக்கிறேன் டாக்டர் ஆனால் இந்த குடி என்பது எவ்வளவு குறைவான அளவாக இருந்தாலும் ஒரு குழந்தை இல்லாத தம்பதியினர் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினர் குடிக்கும்போது கண்டிப்பாக இதனால் குறைபாடுகள் வரும் கருத்தரிப்பிலிருந்து கரு உருவாகிற கருவிலிருந்து அந்த கருவில் இந்த குறைகளும் வருவதற்கு பல நேரங்களில் ஆண்களோட இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்களும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இதை தவிர்த்து ஆரோக்கியமுள்ள உடம்பு பாடியை டீடாக்ஸிஃபை பண்ணுங்கள் நாங்கள் சொல்கிறோம் டீடாக்ஸிஃபைனா நல்ல ஒரு கீரை காய்கறிகள்லாம் சாப்பிட்டு உடல் ரீதியாகவும் நல்ல மன ரீதியாகவும் உங்களை மனதை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ளுங்க இவை தவிர உங்கள் உடம்பில் சர்க்கரை நோய் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் தைராய்டு இது எந்த விஷயம் இருந்தாலும் இதை சரி செய்து கொள்ளுங்க இதற்கு அடுத்து உங்கள் கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பையில் உள்ள டியூப் இதெல்லாம் ஏதாவது கிருமிகள் தொத்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் அதை சரி செய்து கொள்ளுங்க உடலில் கர்ப்பப்பையில் மட்டுமல்ல ஈவன் நாங்கள் வந்து வாய் காது கண் எல்லா இடத்துலையும் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் ஏன்னா இன்னைக்கு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்னா வாயில் சில நேரங்களில் பெரியோடன்டல் டிசீஸ் இருந்தால் அதனால் ஐவிஎஃப் சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாகலாம் ரெண்டாவது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு குறை பிரசவம் வருவதற்கான வாய்ப்பும் அதிகமாகுது ஸோ இந்த குறை பிரசவம் வருவதை தடுப்பதற்கு ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ ப்ரெஷியஸ் ப்ரெக்னன்சி இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு குழந்தை பேர் வந்து குறை மாதத்தில் அந்த குழந்தை இழந்தோன்னா என்ன ஆகுறது ஸோ இந்த வகையில் இந்த குறை மாத கரு வருவதை தடுப்பது இந்த வாயில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கேரிஸ் டூத்து டென்டல் இன்ஃபெக்ஷன் பெரியோடன்டைஸ் இதெல்லாம் முதலிலே சரி செய்த பின் நீங்கள் ஐவிஎஃப்ஓ கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் கருவாகும் போது நல்ல ஒரு ஆரோக்கிய குழந்தை பேரும் பெற முடியும் ஸோ உடல் ரீதியான எந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க செமன் அதாவது ஆணோட விந்து அணுக்களில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் சரி செய்து கொள்ளுங்க அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கு நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஆன்டாக்சிடன்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போ உங்களோட விந்துக்களோட கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இதெல்லாம் குறையும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள ஸ்பம் உருவாகும் அடுத்து இவங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அவங்க உடல் ரீதியான விஷயங்களை பார்த்துட்டாங்க மன ரீதியான பிரச்சனைகளையும் பார்த்துட்டாங்க மற்றும் இவங்களோட சில நேரங்களில் மன அழுத்தம் இது ஒரு செலவு செய்கிற ப்ரொசீஜர் இது இந்த மன அழுத்தம் ரொம்ப இருக்கும் இதை தவிர்ப்பதற்கு சில நேரங்களில் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைங்க உங்கள் பணங்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சுட்டா மொத்தமாக நம்ம கொடுக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் இதில் நாங்கள் ஒரு அருமையான விஷயம் கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா எங்ககிட்டே வர இன்சூரன்ஸ் கவர்டு ஐவிஎஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் தன் சொந்த செலவில் செலவு பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாகுது இவங்க வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கொடுக்குதுன்ற மன தைரியம் இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து தன்னோட சொந்த செலவு பண்ணுறோமே ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு கஷ்டத்தோட வருத்தத்தோடு ஐயோ இவ்வளோ செலவாகுதே அப்படின்ற ஒரு டென்ஷனோடு இருப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இதை ஒரு சந்தோஷமுள்ள நிகழ்ச்சியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதுக்கு நல்ல உங்களோட ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இது நம்ம வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம குழந்தைக்காக நம்ம செலவு பண்ணுற விஷயம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இது ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங்காக மன அழுத்தத்து குறைவாக வைத்துக்கொண்டிங்கன்னா சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கூட வைங்க இது ஒரு வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் ஸோ இந்த வகையில் உங்களை தயார்படுத்துவது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த கட்டம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற ஐவிஎஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனாக இருக்கணும் அந்த சென்டருக்கு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் இருக்கணும் அது அக்ரடேஷன் எடுத்த சென்டராக இருக்கணும்
அடுத்த கட்டமாக இதற்கான வசதிகளும் உங்களுக்கு இதை அப்ரோச் பண்ணுவதற்கு நல்ல ஒரு சென்டருமாக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் அது தவிர இந்த செயல்முறைகள் செய்யும்போது நாங்கள் எப்படி சக்ஸஸ் ரேட்டை அதிகப்படுத்துறதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா குறிப்பாக உங்களை ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் இந்த முறைகளில் பண்ணும்போது சில மருந்துகள் மாத்திரைகள் தேவைப்பட்டால் சில வகையில் சில வைத்திய முறைகள் இதெல்லாம் செய்து இந்த கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்த முடியும் அதற்கு அடுத்த கட்டமாக இந்த லெபாரட்டரியில் இந்த முட்டைகளை எடுத்து கருவாக்கம் செய்யும்போது அசிஸ்டட் ஹேச்சிங் சொல்கிறோம் அந்த அசிஸ்டட் ஹேச்சிங் முறையில் அந்த கருவை ஒட்டி வளர்வதற்கு ஒரு ஹேச்சிங் முறையில் செய்யும்போது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது ரெண்டு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் கல்ச்சர் ஒரு கரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வரைக்கும் செல்கிறது என்றால் அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள கருவாக இருக்கும் இது மூன்றாவது நாளில் இந்த க்ரோத் சரியில்லைனா இந்த கரு ஒரு நல்ல கருவாக நல்ல கர்ப்பத்தை தராது ஸோ ஐந்து நாள் வரை வருகிற வளர்கிற கருவை எடுத்து வைக்கும்போது நாற்பத்தைந்து ஐம்பது சதவீதம் சக்ஸஸ் ரேட் ஆகிறது ஸோ இந்த வகையில் உங்களோட கருவானது ஐந்து நாள் கருவை நீங்கள் வைக்கிற அளவுக்கு உங்கள் முட்டைகள் வளர்ந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள கர்ப்பத்தை கொடுக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது இதற்கு அடுத்த கட்டத்தில் திரும்ப திரும்ப ஃபெயிலியர் ஆகிறவங்களுக்கு நாங்கள் கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா ஏரா டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் இந்த டெஸ்ட் மூலமாக அந்த கர்ப்பப்பை கருவை வைப்பதற்கு தகுதியான ஒன்றாக மாறி இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பரிசோதித்து அதன் பின் இதை செலுத்தும் போது கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக அந்த கருவில் ஏதாவது குறை இருக்கிறதா நல்ல கருவை வச்சா நல்லா வளரும் கருவை வெளியில் பார்க்கும்போது வெளித்தோற்றத்தை அந்த கருவில் ஏதாவது குறை இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் திரும்ப திரும்ப நல்ல கருவாக வைத்து கூட கருத்தரிக்காத தம்பதினருக்கு அந்த கருவில் உள்ள செல்லை எடுத்து பிஜிடி முறை மூலமாக இந்த கருவில் குறை இருக்கிறதா இல்லையா அப்படின்றத பரிசோதித்து அதை நம்ம செலுத்து க எடுத்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நல்ல கருவானது ஒட்டி வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக எல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் அந்த கரு வைத்த பிறகு சில லூட்டியல் ஃபேஸ் சப்போர்ட்னு கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் முறையாக கொடுத்து நல்ல முறையில் இந்த கரு வளர்வதற்கான ஆரோக்கியமான சில விஷயங்களை கொடுத்து சில வியாதிகள் த்ராம்போஃபிலியா மற்றும் சில தேவைப்பட்டால் லியூப்பஸ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒட்டி வளர்கிற தன்மை குறைவாக இருக்கும் இதெல்லாம் சரி செய்த பின் இந்த கருத்தரிப்பு விஷயத்தை சரியாக செய்யும்போது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஓரளவு நன்றாக முறையில் வரும் கருவான பின்பும் கரு வளர்ச்சிக்கும் இது போதிய அளவில் இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் ஐவிஎஃப் ரிப்பீட்டட் ஃபெயிலியர் ஆன தம்பதியினர் திரும்ப ஒரு ஐவிஎஃப் செய்யும் முன் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் செலுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஐவிஎஃப் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் கரு வளர்ச்சியாகி ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேர் பெறுவதற்கும் ஒரு முக்கியமான வழியாகும்